خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعم الفائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن وشكرا للمتابعين الموسوعة الهندسية تقدم Simulation in Solid Works الدراسة الاستاتيكية للجوائز ضمن برنامج Solid Works سنقوم بطرح مسألة متعلقة بالجوائز ونوجد حلها تحليليا ثم عن طريق برنامج Solid Works ليكن لدينا الجائز المبين بالشكل وفق المعطيات المبينة طول الجائز 1500 ملم أبعاد مقطعه 160.80 ملم والقوة 1000 نيوتن مؤثرة في منتصفه مثبت من أحد طرفيه وحر من الطرف الآخر والمطلوب حساب الاستطال الأعظمية إجهاد الانحناء الأعظمي ردود الأفعال والعزوم ومعامل المرونة Elastic Modulus يساوي 210 ألف نيوتن على متر حساب ردود الأفعال يبين الشكل ردود الأفعال والعزوم الناشئة عند المسند الثابت نتيجة تأثير القوة في منتصف الجائز ننتقل لتطبيق المعادلات رد الفعل المطابق للاتجاه X وهو FXB يساوي صفر من المعادلة نستنتج أن قيمة رد الفعل FYB تساوي 1000 نيوتن قيمة العزم MB تساوي 750 نيوتن متر وبالتالي مخططات قوى القص والعزم الناشئة موضحة بالشكل ننتقل لحساب إجهاد الانحناء الأعظمي نطبق القانون سيجما تساوي M على Z حيث M العزم الأعظمي Z هي نسبة معايرة المقطع ونحصل عليها من الجداول Z تساوي BH للتربيع على 6 B هي عرض الجائز H هي ارتفاع الجائز A هي المسافة من مركز الجائز إلى نهايته بتعويض القيم بالعلاقة السابقة نحصل على الإجهاد الأعظمي ويساوي 2.197 نيوتن على مليمتر حساب الاستطالة الأعظمية Displacement من الجداول نجد أن Y تساوي F على 6 اي اي ضرب 3 A مربع L ناقص A للتكعيب حيث I عزم عطالة المقطع ويحسب من العلاقة I تساوي BH للتكعيب على 12 بالتعويض نحصل على قيمة عزم عطالة المقطع نعوض القيم بالعلاقة السابقة لحساب Y وبالتالي Y تساوي 0.061 ملم ننتقل لتطبيق المثال السابق على برنامج السوليد ووركس نختار المستوي رايت بلين نرسم مستطيل مركزي نضبط أبعاده كما هو موضح من فيتشر نختار إكسترويد باس بقيمة 1500 ملم من ريفرنس جيومتري نختار بوينت ثم نختار سنتر أوف فيس وذلك لإنشاء نقطة تأثير القوة في منتصف الجائز من سيميليشن نختار نيو ستادي ثم نوع الدراسة ستاتيك نضغط بالزر اليمنى على اسم القطعة نختار ابلاي ايديت ماتريال وذلك لتحديد نوع المادة نختار المادة الوي ستيل معامل المرونة لها 210 تالف نيوتن على مليمتر مربع نضغط بالزر اليميني على اسم القطعة 
ثم نختار Treat as Beam لتتم معاملة القطعة كجائز ونلاحظ ظهور نقاط على الأطراف ننتقل لتثبيت الجائز من Fixtures نختار Fixed Geometry نحدد النقطة الأولى واحد اثنين جوينت لوضع القوى المؤثرة نختار External Loads ثم نختار Force نختار Joint وذلك ليتم تموضع القوى في نقطة نحدد النقطة المنشأة في منتصف الجائز نختار الاتجاه عمودي ونحدد قيمتها 1000 نيوتن من ماش نختار Great ماش وذلك تقطيع الجائز إلى جسيمات صغيرة لدراستها نبدأ الآن بالحل وإظهار النتائج نختار Run This Study وبالتالي نحصل على قيم إجهاد الإنحناء والاستطالة بالضغط على قيم الإجهاد تظهر نافذة جديدة نختار جنرال كما هو موضح بالفيديو ثم نغير الواحدة ونجعلها نيوتن على مليمتر مربع أي ميجا باسكال نلاحظ تغير واحدة النتائج ضمن تدرج القيم نختار Animation ونلاحظ تأثير القوة على الجائز بنسبة تكبير 2411 مرة عن الحقيقة بالضغط على الزر الأيسر للماوس على نتيجة الإجهاد تظهر نافذة تغير المقياس ليصبح واحد أي يحاكي الحقيقة ونرى إظهار التغيرات الحقيقية التي تطرأ على الجائز ننتقل للإزاحة نختار Animation ونلاحظ تأثير القوة على الجائز والإزاحة الناتجة بنسبة تكبير 2411 مرة عن الحقيقة بالضغط على قيم الإجهاد تظهر نافذة جديدة نختار جنرال كما هو موضح بالفيديو نلاحظ قيم النتائج متطابقة مع القيم التحليلية 0.062 ملم نغير المقياس ليصبح 100 ونرى الحركة حساب قيم ردود الأفعال من Results نختار List Beam Forces نختار النقطة المشكلة للمسند والتي تنتج عنها ردود الأفعال ثم Update فتظهر لنا قيمة ردود الأفعال والعزوم وهي متطابقة مع الحل اليدوي حيث قيمة رد الفعل المطابق للمحور Y 1000 نيوتن والعزم 750 نيوتن متر
رسم مخططات قوى القص والعزوم من ريسولتس نختار ديفاين بين دايجرام نختار شير فورس ان دايركشنال فيظهر لنا مخطط قوى القص من ريسولتس نختار مومنت اباوت دايركشن تو اي حول المحور ذات نلاحظ شكل مخطط العزوم وهي متطابقة مع النتائج التحليلية لأخذ صورة لمخطط العزم وإضافتها للتقرير نختار انكلود ايميج فور ريبورت نكرر العملية السابقة بأخذ صورة لمخطط ونتائج الإجهادات وبالتالي نكون قد أنهينا الدراسة الاستاتيكية لجائز عن طريق برنامج سوليد ووركس وقارناها مع الحل التحليلي أتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكراً